হ্যালো দর্শক বন্ধুরা আজকে আমি ডিজাইনার ব্লাউজটা কেটে দেখাবো তো এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ওনার রিকোয়েস্ট অনুসারে যে মাপ উনি দিয়েছেন সেই মাপ অনুসারে এই ব্লাউজটা আমি আজকে কেটে দেখাবো তাহলে চলুন দেখা যাক স্টেপ বাই স্টেপ দেখে নিই করে ব্লাউজটা কাটতে হয় তো ভিডিও শুরু করার আগে আমি একটা অনুরোধ করব যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন ভিডিও ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তাহলে চলুন শুরু করা যাক মাপগুলো দেখে নিন টোটাল লম্বা হলো ফিফটিন ইঞ্চ বুকটা হলো থার্টি ফোর ফুল বাস থার্টি সিক্স অ্যান্ড হাফ কোমর দেখুন থার্টি টু অ্যান্ড হাফ শোল্ডার ফিফটিন ইঞ্চ আর্ম হোল সিক্সটিন ইঞ্চ এবং এই ব্লাউজটার সাইড হুক হবে আপনি চাইলে চেনও লাগাতে পারেন তো প্রথমত আমি পেছনের পার্ট কাটব তো তার জন্য প্রথম লম্বা নিচ্ছি তো উনি যে লম্বার মাপ দিয়েছিলেন তাতে ফিফটিন ইঞ্চ ছিল সেলাই করার পরে যদি ফিফটিন থাকে তাহলে আপনাকে সিক্সটিন নিতে হবে ওয়ান ইঞ্চ আপনাকে এক্সট্রা নিতে হবে তো এক্ষেত্রে দেখুন আমি ফিফটিন নিচ্ছি না আপনি আপনার অনুসারে ফিফটিন নিয়ে নেবেন আমি এক্ষেত্রে আমার সেলাই করার পর দেখুন ফরটিন প্রয়োজন কিন্তু আমি ওয়ান ইঞ্চ এক্সট্রা নেব তাই এক্ষেত্রে আমি টোটাল ফিফটিন ইঞ্চ নিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন দাগটাকে সামনের দিকে বরাবর করে নেব আপনি কিন্তু অবশ্যই আপনার হাইট অনুসারে লম্বাটা নিয়ে নেবেন দেখুন আমি বরাবর মিলিয়ে নিচ্ছি এবার শোল্ডারের মাপ নেব উনি যে শোল্ডারের মাপ দিয়েছিলেন সেখানে ফিফটিন বলেছিলেন যদিও থার্টি ফোর সাইজে ফিফটি খুব কমই আসে এর থেকে একটু কম হয় ফরটিন ইঞ্চ বা ফরটিন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ হয়ে থাকে তবু হতে পারে কারণ শোল্ডারের মাপ এমন একটা মাপ যেটা সবার এক রকম থাকে না কখনও সাইজ ছোটো থাকলেও শোল্ডার অনেকের খুব বেশি থাকে তো যদি ফিফটিন হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে হাফ করে সেলাই মার্জিন আপনি হাফ ইঞ্চ নেবেন দেখুন তাহলে আপনাকে শোল্ডার টোটাল এট নিতে হবে তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই মাপটা নিচ্ছি না আপনি অবশ্যই আপনার মাপ অনুসারে নেবেন আমি সেলাই মার্জিন নিয়ে টোটাল দেখুন আমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিলাম মানে এক্ষেত্রে আমার শোল্ডার ফোরটিন নিচ্ছি আর সেলাই মার্জিন আমি হাফ ইঞ্চ নিচ্ছি আপনি অবশ্যই আপনার অনুসারে নেবেন এদিক থেকে দেখুন আপনাকে অবশ্যই জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ ডাউন করতে হবে যেহেতু কলার তার জন্য এইভাবে অবশ্যই আপনাকে ডাউন করতে হবে নইলে কিন্তু ফিটিংসটা শোল্ডারের ফিটিংসটা ভালো হবে না এবার দেখুন এই জায়গা থেকে আমি আর ভুলের মাপ নিচ্ছি উনি সিক্সটিন বলেছিলেন আর ভুল সেই অনুসারে আমি টোটাল সেভেন ইঞ্চ নিয়ে নিচ্ছি তো এইভাবে সেভেন ইঞ্চ নেওয়ার পর আপনি একটু চেক করে দেখে নেবেন পারফেক্ট আপনার আর ভুলের মেজারমেন্ট বেরিয়ে আসছে কিনা দাগটাকে বরাবর করে সুজা করে নেব আর যদি আপনি আর ভুলের মাপ ভালো করে বুঝতে না পারেন তার জন্য আমার চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও আপলোড করা আছে আপনি ওখান থেকে একটু চেক করে নেবেন দাগটাকে সোজা করে মিলিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন বুকের চার ভাগের এক ভাগ নেব থার্টি পুরো চার ভাগের এক ভাগ দেখুন এইট পয়েন্ট ফাইভ এমএম দাগ কেটে নিচ্ছি এবার এর সঙ্গে আমি আরও আড়াই ইঞ্চ এক্সট্রা নিয়ে নেব এদিক থেকে দেখুন আমি আড়াই ইঞ্চ নিয়ে নিচ্ছি আপনি আড়াই ইঞ্চ টু ইঞ্চ আপনার পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারেন এবার দেখুন বগলের শেপ আমি হাফ ইঞ্চ থেকেও কম দেব প্রায় জিরো পয়েন্ট থ্রিতে আমি দাগটা দিয়ে দিচ্ছি এই জায়গায় দেব এবার দেখুন একটুখানি ভেতরের দিক থেকে দেবেন যখন এই কলার বা বুট নেখা হবে তখন একটুখানি পেছনের দিক থেকে ভেতরের দিক থেকে দেবেন শেপটা তাহলে দেখুন পেছনের সাইডে আপনার রিঙ্কলস হবে না এই ভেতরের দিক থেকে হালকা একটুখানি আমি শেপটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এবার দেখুন বরাবর দাগটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি তো নিচের দিকে অবশ্যই আপনি একটু নামিয়ে দেবেন এভাবে তাহলে ফিটিংসটা ভালো হবে দেখুন ঠিক এভাবে শেপটা আমি দিলাম অবশ্যই কিন্তু নিচের দিকে নামিয়ে দেবেন এবার দেখুন যতখানি টোটাল আমি বুকের জন্য মাপ নিচ্ছি দেখুন একটু চেক করছি কতখানি আছে ইলেভেন তো এর থেকে আমি ওয়ান ইঞ্চ কমিয়ে দেবো কুমোরের জন্য এভাবে নিলে কিন্তু আপনার সঠিক মেজারমেন্ট চলে আসি দেখুন আমি এবার আমি টেনে দাগ কেটে নিচ্ছি যখন বুকটা ইলেভেন ছিল তাহলে টেনে আমি দাগ কাটলাম তো এক্ষেত্রে আর একটা জিনিস বলে দিই যদি আপনার কুমোর একটু হেভি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি হাফ ইঞ্চ কম নেবেন মানে যতখানি বুকটা নেবেন তার থেকে হাফ ইঞ্চ কমিয়ে আপনি কুমোরের জন্য মাপ নেবেন দেখুন ইলেভেন ছিল তাহলে টেন পয়েন্ট ফাইভে আপনি দাগ কেটে নেবেন যদি নর্মাল বা ছোটো হয়ে থাকে কোমরটা সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ান ইঞ্চ কমিয়ে নেবেন এবার দুটো পয়েন্টকে আমি মিলিয়ে দেবো এভাবে কিন্তু কোমরের সঠিক মেজারমেন্ট চলে আসে এবার চিকেনের জন্য আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি আপনি চলে ডাইরেক্ট কাপড়ও দিতে পারেন পেপারে না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই আমি ফাইভে দাগ কাটলাম এবার উপরের দিকে আমি ফাইভ ইঞ্চ উঠিয়ে নিচ্ছি দাগটাকে বরাবর করে মিলিয়ে নেব দেখুন টিকেনটা ওয়ান ইঞ্চের হবে দুদিক থেকে হাফ ইঞ্চ করে ওয়ান ইঞ্চের টিকেনটা হবে দুটো ডাককে বরাবর করে মিলিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন গোলার পাশ নেব তো এক্ষেত্রে দেখুন আপনি চাইলে পনের তিন নিতে পারেন যদি একটু লুজ করতে চান তাহলে আপনি থ্রি ইঞ্চও নিতে পারেন ত
এবার দেখুন শোল্ডার আমি মেন মাপটা নিচ্ছি তো যেভাবে ফটোতে দেখেছিলেন সেমভাবে আমি এই মাপটা করে দেখাচ্ছি তো ওনার শোল্ডার পট্টি খুব ছোট প্রয়োজন তার জন্য দেখুন প্রথমত আমাকে সেলাইয়ের জন্য এদিক থেকে হাফ ইঞ্চ কেটে নিতে হবে দেখুন হাফ ইঞ্চ ছেড়ে দিলাম এরপরে আমি মাঝখান থেকে টু ইঞ্চ রাখলাম ওনার টু ইঞ্চ প্রয়োজন তার জন্য টু ইঞ্চ দাগ দিলাম এদিক থেকে আমার আরও হাফ ইঞ্চ এক্সট্রা নিতে হবে সেলাইয়ের জন্য যখন আর্মহুলের সেলাই হবে তখন হাফ ইঞ্চ চলে যাবে তো তার জন্য দেখুন আরও এক্সট্রা নিলাম টোটাল দেখুন মাঝখান থেকে টু ইঞ্চ দুদিন থেকে দুদিক থেকে হাফ ইঞ্চ করে আমি ওয়ান ইঞ্চ নিয়ে নিলাম এবার দেখুন নিচের দিকে সোজা করে দাগটাকে নিয়ে নিলাম এভাবে বরাবর করে মিলিয়ে এবার দেখুন শেপটা আমি হালকা করে এভাবে শেপটা দিয়ে দিচ্ছি এবার দেখুন দাগ অনুসারে আমি এটাকেও কেটে নিচ্ছি তো পেছনের পাটের কাটিং সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবার আমি সামনের পাট কাটছি সামনের পাটের জন্য দেখুন এভাবে পেছনের পাটটাকে সামনের পাটের উপর রাখলাম তো তার আগে দেখুন এই জায়গাতে একটু মাপ নিয়ে দেখতে হবে কতখানি শোল্ডার এখন টোটাল আছে দেখুন সিক্স ইঞ্চ থেকে আমি দুই সুতা কম পেলাম তো যতখানি পেলাম প্রথমে একটা এই জায়গাতে আমি দাগ কেটে নিচ্ছি সিক্স ইঞ্চ থেকে দুই সুতা আমি দাগটা বরাবর করে মিলিয়ে নিলাম এবার পেছনের পাটটাকে বসিয়ে নেব দেখুন এভাবে দাগ অনুসারে এভাবে বরাবর করে মিলিয়ে নিতে হবে এবার দেখুন নিচ থেকে আমি কি করব নিচের দিক থেকে আমি সব সময় ওয়ান পয়েন্ট টু একটু বেশি নিয়ে থাকি মাঝখানে টিকেনের জন্য তো এক্ষেত্রে একটু আমি বেশি নেব যদি আপনার শেপটা একটু বেশি প্রয়োজন তাহলে আপনি ওয়ান পয়েন্ট টু না নিয়ে আপনি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিয়ে নেবেন তো বরাবরই কিন্তু আমি ওয়ান পয়েন্ট টু নিয়ে থেকে এক্ষেত্রে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে দাগ কাটলাম দাগ কাটার পর দেখুন ঠিক এই দাগের সঙ্গে এভাবে কোনাকুনিকভাবে মিলিয়ে নেব দেখুন এই পয়েন্ট এবং উপর এদিক থেকে একটু কোনাকুনি হলো এবং উপরের পয়েন্টের সঙ্গে দেখুন এভাবে কোনাকুনিভাবে আসবে ঠিক এভাবে আসলো আমি সবসময় এভাবে করে থাকি এবার দেখুন পেছনের পাট অনুসারে আমি সম্পূর্ণ দাগটা কেটে নিচ্ছি এবার আমি পেছনের পাটটা উঠিয়ে নিলাম উঠিয়ে নেওয়ার পর দেখুন আমি দেখুন এদিক থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বেশি নিলাম তাহলে আমাকে ওই দিক থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বেশি নিতে হবে এবার আমি ফ্রন্ট আর্মহুলের জন্য শেপ দেব যেহেতু এটা স্লিভলেস ব্লাউজ তার জন্য ফ্রন্ট আর্মহুলের শেপটা আমি খুব বেশি একটা দেবো না যদি স্লিভলেস না হতো তাহলে আমি পনেরো ইঞ্চ ভেতরের দিকে শেপটা দিতাম স্লিভলেস তার জন্য আমি প্রায় হাফ ইঞ্চ যে দেব তাহলে দেখুন শোল্ডার থেকে আপনি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিচে থেকে এই শেপটা দেবেন তাহলে শেপটা পারফেক্ট হবে এভাবে ভেতরের দিকে শেপটা দিয়ে দেবেন দেখুন এভাবে বরাবর করে আমি দাগটা কেটে নিচ্ছি তো দেখুন আমি দাগটা দিয়ে দিলাম শেপটা দিয়ে দিলাম এবার দেখুন আপনাকে প্রথমে বাস্ট পয়েন্ট বের করতে হবে তো শোল্ডার থেকে আপনাকে বাস্ট পয়েন্ট মেপে নিতে হবে তো যা যত সে অনুষ্ঠানে নিতে হবে নর্মালি নাইন পয়েন্ট ফাইভ এবং টেন ইসে হয়ে থাকে তো যদি আপনার নাইন পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে এর সঙ্গে আপনাকে সেলাইয়ের জন্য আরও হাফ ইঞ্চ বেশি নেবে তো এক্ষেত্রে আরেকটা কথা যখন আপনি কারো বডি থেকে মাপ নেবেন যদি পেছনে কলার বা বুট নেক হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মিনিমাম আপনাকে দুই সুতা বেশি নিতে হবে সেই অনুসারে প্রথমে কিন্তু আপনি মাপটা নেবেন তো দেখুন এখানে আমি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিয়ে সেলাই মার্জিন আমি হাফ ইঞ্চ নিয়ে নিলাম এটাই হলো আমার বাস্ট পয়েন্ট কারণ আমি যখন মেপেছিলাম তখন সেই একই সঙ্গে আমি মাপটা নিয়ে নিয়েছিলাম এবার দেখুন অ্যাপেক্স পয়েন্ট যেটাকে আমরা টিকেনের জন্য যে মা যেই মাপটা হয়ে থাকে সেই মাপটা কি করে দেবেন তাহলে সেই মাপটা একটু দেখে নেন আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু অবশ্যই আপনি আপনার ফুল বাস্ট অনুসারে দেবেন যতখানি আপনার ফুল বাস্ট থাকবে সেই অনুসারে দেবেন আমি যেই মাপে দেব সেই মাপে কিন্তু হয়তো আপনার পারফেক্ট নাও হতে পারে তো দেখুন এখানে উনি আমাকে থার্টি সিক্স অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ মাপ দিয়েছিলাম কিন্তু এর সঙ্গে আমি আরও হাফ ইঞ্চ এক্সট্রা নিয়ে নিচ্ছি থার্টি সেভেন করে নিচ্ছি হাফ ইঞ্চ একটু বেশি নিলে কোনো সমস্যা হবে না আশা করি আরও ফিটিংসটা ভালো হবে তো যতখানি ফুল বাস্ট পেলাম দেখুন সেটাকে আমি ট্যান দিয়ে ডিভাইড করে নেব তো ট্যান দিয়ে ডিভাইড করলে দেখুন কতখানি আসবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চ আসবে তাহলে আমার অ্যাপেক্স পয়েন্ট বা টিকেনার জন্য যে মাপটা সেটা আমি থ্রি পয়েন্ট সেভেনের দাগ কেটে নিচ্ছি তাহলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন কতখানি হবে আমার ফোর ইঞ্চ থেকে দুই সুতা কম আসবে এভাবে বরাবর করে সুতা নিচের দিকে দাগটাকে আমি মিলিয়ে নেব ওপর থেকেও ফোর ইঞ্চ থেকে দুই সুতা কম নিলাম নিচ থেকেও সেইভাবে আমি ফোর ইঞ্চ থেকে দুই সুতা কম নিলাম দুটো পয়েন্টকে বরাবর করে মিলিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন নিচ থেকে কিন্তু আপনি অবশ্যই ওয়ান ইঞ্চ বেশি নিয়ে নেবেন সবসময় প্রিন্সেস কাটের ক্ষেত্রে নইলে কি হয় আ
ब्लाउजा तैरी कर पेचने और सामने पार्ट जो एक संगे सेलैन करबें तक ही क्योंकि अपन पेचने पार्टर तुलन में सामने पार्टे लम्बा एक कम हो जाए तरह सब समय अपनी वन इंच बेची नहीं नबें एब देखो दागटा के चाहले अपनी कोाखनि भाव में मिलाते पर जदि आपनी चान सूजाओ रखते को समस्या होना हमें एक कोाखनि कर मिलिए दीची एब देखो हमें मजखने टिकनगुल देव तो टिकनगुल चाहिए अपनी एक बेची नीते जेहतु हमें सैड थे दो दिक्कत के वन पॉइंट फाइव इंच नहीं टोटल हाफ इंच बेची नहीं नर्माल माप थे तो से क्षेत्र में टिकन एक बेची दीते टिकन एक बेची दी क्यों अपना शेप्ट मजखान शेप अनेकटा सुंदर आसें तो एखे देखो टिकन का कत नर्माली थ्री इंच नहीं थी एक क्षेत्र में हाफ इंच बेची नहीं कारण दो दिक्कत के बेची नहीं तरह हाफ इंच बेची नहीं तो देखो अभी यह थ्री पॉइंट फाइव एक इन्स्टिट्यूट के भाज कर लगे कर ले खूब इजिली आनी मेजारमेंट बेर करते आपनर को समस्या होना दो दिक्कत के बराबर करें एब दागटा दिए दिल एयरपोर्ट देखो ऊपर दिखे अपनी कतखने तुलबें एक क्षेत्र में जो अपनी शेप्ट खूब बसि चान आनी आढ़ा इंचे देवें नईले अपनी वन पॉइंट फाइव इंचे दिए देवें तो एक क्षेत्र में एक शेप बेसि कर दीची तरह वन टू पॉइंट फाइव इंचे दिए दिल नईले नईले क्यों अपनी वन पॉइंट फाइव देवें जो खूब बस एक शेप अपनी पचंद ना करें यह दिए दिल दिक्कत के बराबर कर तुलते हैं दोटो सैडे क्योंकि सब समय बराबर रखते हैं एकदि कम ए एकदिगे बसि जान ना हो देखो बराबर कर दागटा के मिलिए निचि एब देख दो पॉइंट कीपे मिलिए देव एब देख ये जैगे हल्का एक मिलिए देवें अतखानी आपनी कूनाकुनी रखबें ना तो सेलै करते गए अपना असुविधे हो एयरपोर्ट देखो अभी यह जैगे और एक माप नेब तो एक क्षेत्र में देखो कत फाइव पॉइंट फाइव और एक दाग कटे नहीं एबारे दागटा के नीचे शेपर संगे मिलिए देव ठीक ये देखो घूरिए शेप्ट के लिए आसब यह बराबर कर मिलिए दिल एबार देख ठीक बगल दिक्कत माप देव तो देख कत दूरत देव देखो ये जगह प्राय आढ़ाई इंच दूरत शेप देव तो ये शेप दी क्योंकि बगल फिटिंग खूब ही सुंदर है नईले कि है अनेक समय अपन बगल फिटिंग भलो है ना सामान्य एकटूखानी फुले थके तो जो जो आपनी यह शेप दिए देवें तक क्योंकि बगल जैगा फुले थकबे ना एपरि सामने गला डीपटा नेब तो एक क्षेत्र में देखो हमें पने तीन इंच नेब तो जो आपनी एक लूज पड़ते चान आनी थ्री इंच नीते पर तो एकदम ही फिटिंग करब तरह पने तीन निल थ्री आनी एदिक बराबर को मिली नहीं देखो हमें ये जगह राउंड शेप दिए दीची एब देख एक मेपे देखिए कत खानी दूरत शेप दिल ठीक यह जगह देखो हमें वन पॉइंट टू ते हमें शेप दिल वन इंच ने शुता देखो सम्पूर्ण मेजारमेंट क्योंकि कमप्लीट हो गल एबारे केटे नेब तो यह ब्लाउज जो करबें अवश्य क्योंकि प्रथम पेपारे काटबें एर पर आनी कपड़े करबें एदिक पॉन्टा क्योंकि अवश्य दिए रखते हैं ना क्योंकि शेप बराबर है ना देखो एदिक्त हल्का एक कणा मत बैरिए अवश्य एकटूखानी केटे अपनी मिलिए देवें ये मिलिए निल देख गलार दिक्कत जो डिजाइन का है से डिजाइन का क्योंकि एखन व्यापारे करा डायरेक्ट कपड़े करब तो परवर्ती भिडियोते क्यों कपड़ काटते हो सेलै करते हो सबटा देखिए देव तो भिडियो भलो लगले क्योंकि अवश्य एक लाइक करते भूलो ना जो सम्भव है तो अन्दर संगे एक शेयर कर भिडियो देखार जो आपके असंख्य धन्यवाद